Sebaik-baik cerita kisah dibenci oleh kebanyakan orang Islam pribumi Namun seburuk-buruknya cerita kisah disukai oleh kebanyakan orang Islam pribumi Ini sangat aneh Karena sebaik-baiknya cerita kisah adalah Al-Quranul Karim Sedangkan umat Islam Indonesia itu kalau diajak ngaji serius membahas tentang isi Al-Quranul Karim Maka jarang sekali yang mau Rata-rata kepanasan Tidak betah, tidak kuat Padahal di dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla Jalaluh menegaskan bahwa Al-Quran adalah ahsan al-qasos Sebaik-baiknya kisah Sebaik-baiknya kisah adalah Al-Quranul Karim Sedangkan seburuk-buruknya kisah adalah cerita-cerita dongeng khurafat yang menyesatkan kepada umat Namun aneh, umat Islam di Indonesia ini lebih suka terhadap kisah-kisah cerita khurafat Yang disebarkan oleh oknum-oknum habaib Oleh sebab itulah mari kita berubah Kita berdalam Al-Quranul Karim Agar kita mengetahui tentang sebaik-baiknya kisah yaitu kisah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Yusuf ayat yang 1, 2 dan 3, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafinin Sadaqallahu al-Azim Yang artinya begini Alif Lam Ra Wallahu ta'ala a'lamu bimuradi bidhalik Tilka ayatul kitabil mubin Tilka itulah ayatul kitab Yaitu ayat-ayat kitab al-mubin yang menjelaskan Inna sesungguhnya kami kata Allah Anzalna yaitu telah menurunkan oleh kami Huka pada al-kitab al-mubin Quranan sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai bacaan yang berbahasa Arab Tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Perancis, tidak berbahasa Jepang, tidak berbahasa Mandarin Tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Jawa, tidak berbahasa Sunda Tetapi berbahasa Arab Mengapa Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab? Kata Allah La'allakum ta'kiluna Agar supaya kalian takiluna yaitu berakal oleh kalian Sehingga mafhum mukhalafahnya Jika orang Islam tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim dengan bahasa Arabnya Maka seolah-olah tidak punya akal Jadi umat Islam nih yang ngaku-ngaku sebagai umat Islam Yang mengaku-ngaku pedoman hidupnya adalah Al-Quranul Karim tetapi tidak mau membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arabnya, tata bahasa Arabnya Maka seolah-olah tidak berakal Walaupun toh mereka mengaku punya akal Tetapi sebenarnya tidak punya akal Karena akal dan pikiran itu dua hal yang berbeda Kalau akal di dalam hati, pikiran di otak Jadi akal itu letaknya di dalam hati Sedangkan pikiran berada di otak, otak itu di kepala Akal dan pikiran dua hal yang berbeda Kemudian Allah Jalla Jalaluh menegaskan Nahnu nakusu alaika Nahnu bermula kami nakusu Yaitu mengkisahkan oleh kami Kata Allah Kami akan mengkisahkan Menceritakan kisah alaika Kepada Muhammad Ahsan al Pada yang sebaik-baiknya kisah cerita jadi Al-Quran itu sebagai ahsan al-qasos Ahsan al si artinya sebaik-baiknya kisah Nah kalau kita ditanya Kisah apakah yang paling baik? Jawabannya jelas yaitu Al-Quran Karim Tetapi aneh di Indonesia ini Kalau ada kisah-kisah yang gak jelas Itu rame viral Sedangkan pengajian Al-Quran Karim sepi peminat Bahkan kami sendiri selaku 
mantan ketua lembaga dakwah Nadatul Ulama namanya ketua lembaga dakwah itu selalu berhubungan dengan para dai-dai, para ustaz, para mubalik yang akan membicarakan strategi. Strategi bagaimana dakwah ini bisa diserap oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Kami pernah menawarkan untuk belajar ke kampung-kampung. Orang kampung yang mayoritas Islam itu jarang yang mau. Jarang sekali yang mau walaupun gratis. Aneh. Umat Islam Indonesia itu aneh. Berbeda kalau di negara-negara Islam di Timur Tengah sana. Kalau pengajian Al-Quran Karim atau hadis itu rame, rame sekali Nah di Indonesia ini enggak, seolah-olah Al-Quran itu seperti sampah Seperti sampah, enggak akan ada orang yang butuh Hanya sebagai pemanis bibir saja, abang-abang lambi Pemerah bibir belaka Ngakunya pedoman hidupnya adalah Al-Quran Tetapi dari kecil sampai tua Belum bisa baca Al-Quran, tenang-tenang saja, santai-santai saja Apalagi tahu tentang artinya ini adalah fenomena yang nyata yang ada di dalam umat Islam Indonesia Oleh sebab itulah, mari kita nggak boleh putus asa Senantiasa kita ajak umat Islam untuk mengetahui tentang isi kandungan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran Al-Karim Bima awhayna, bima dengan sebab sesuatu awhayna yang telah mengwayuhkan oleh kami kata Allah Dengan sebab sesuatu yang telah kami wayuhkan ilaika kepada Muhammad Hada pada ini Al-Quran wujudnya Al-Quran Jadi jelas bahwa di dalam Ayat ini menegaskan Sebaik-baiknya kisah cerita adalah Quran Wa ingkunta walaupun ada oleh engkau Min qablihi dari sebelumnya Datangnya Al-Quran La minal ghafilina Yaitu sungguh termasuk orang-orang yang lalai Nah kita ini saat ini sudah Diberikan surat cinta oleh Allah Berupa ayat-ayat Al-Quran Makanya Al-Quran itu ada surat-suratnya Nah surat-surat itu adalah surat cinta dari Allah Karena manusia ini langsung diciptakan oleh Allah Maka surat cintanya, buku panduannya langsung dari Allah Nah apabila kita tidak tahu tentang buku panduan yang langsung dari Allah Sebagai surat cinta itu Maka perkataan kita banyak sekali yang diwarnai oleh hawa nafsu Pikiran kita diwarnai oleh hawa nafsu Segala perilaku dan ucapan kita hanya berdasarkan hawa nafsu Tidak berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita Melalui Al-Quran Al-Karim Oleh sebab itu sekali lagi Wai saudaraku kaum muslimin wal muslimat Di seluruh Nusantara Indonesia Mari kita mencintai Kisah-kisah yang paling bagus Riwayat yang paling bagus Yaitu Al-Quran Al-Karim Jangan benci kepada kisah-kisah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Demikian semoga manfaat dan barokah lebih dan kurangnya mohon maaf wallahu taala a'lamu bisawab.